যৌক্তিক কারণ ছাড়া পুঁজিবাজারে বোনাস শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বিএসইসি এর প্রজ্ঞাপন জারি আস্থা বাড়াবে বিনিয়োগকারীদের মত বিশ্লেষকদের জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে 6 মাস ধরে বন্ধ সেলাইন উৎপাদন চাহিদা পূরণে হিমশিম খাচ্ছে সরকারি হাসপাতালগুলো কাঁচামাল সংকটি কারণ বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একের পর এক আগুনের ঘটনায় বেনাপোল বন্দরে বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দুর্বল অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন ব্যবসায়ীরা জনবল সংকটের দাবি কর্তৃপক্ষে এবং মিয়ানমারের ছল চাতুরিয়ার রোহিঙ্গাদের একের পর এক দাবিতে প্রত্যাবাসন নিয়ে শঙ্কা পরিকল্পিতভাবে প্রক্রিয়া বিলম্বের অভিযোগ রোহিঙ্গা বিরোধী নেতাদের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজনে সময়ের বাণিজ্য আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কামরুল হাসান সবুজ ছয় মাস ধরে আইভি ফ্লুইড স্যালাইন ও রক্তের ব্যাগ উৎপাদন বন্ধ রয়েছে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে এতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে দেখা দিয়েছে স্যালাইনের তীব্র সংকট বাধ্য হয়ে বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে রোগীদের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে চাহিদা মাফিক স্যালাইন দিতে পারছে না সরকারি এই প্রতিষ্ঠানের দিকে কাঁচামাল সংকটের কারণেই উৎপাদন বন্ধ রয়েছে বলে দাবি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নুরুল আলম নয়নের তোলা ছবিতে ওবায়দুল্লাহ মামুনের রিপোর্ট ওরা শুধু লিখে দেয় যে বলে বাইরে থেকে এটা কিনে নিয়ে আসতে হবে স্যালাইন বাইরে থেকে কিনে আনা হচ্ছে এখানে ফ্রি দিতে না দেশের সব সরকারি হাসপাতালে স্যালাইন ও রক্তের ব্যাগ সরবরাহের দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের কিন্তু গত ছয় মাস ধরে প্রতিষ্ঠানটির স্যালাইন উৎপাদন বন্ধ থাকায় হাসপাতালগুলিতে দেখা দিয়েছে স্যালাইনের তীব্র সংকট পাঁচটা স্যালাইন কিলার নিয়ে আসলাম ওষুধপাতি কিনে আনতেছি ছাব্বিশ তারিখ এর মধ্যে আমরা মাত্র দুইটা স্যালাইন পেয়েছি আর সবগুলো আমরা কিনতেছি এ পর্যন্ত প্রতিদিন দুইটা করে স্যালাইন আমাদের কিনতে হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে জনস্বাস্থ্য কখনো তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে না গত কয়েক মাসে স্যালাইন উৎপাদন বন্ধ থাকায় সরবরাহ गत दस जून ढाका मेडिकल चाहिदा पत्रे एक हजार बैग एक्वा सैलैन विपरीते दे मात्र एकश बैग दे हजार बैग नर्माल सैलैन विपरीते दुशो बैग পাঁচশো ব্যাগ বেবি স্যালাইনের বিপরীতে দেয়া হয়েছে মাত্র দুশো ব্যাগ এসব স্যালাইন দেয়া হয়েছে আগের স্টক থেকে স্যালাইনের উৎপাদন কেন বন্ধ বা সংকটের কারণ খুঁজতে আমরা হাজির হই জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালকের কক্ষে দুই ঘন্টা অপেক্ষার পর জানিয়ে দেন কথা বলবেন না তবে উৎপাদন নাকি চালু রয়েছে কিন্তু কৌশলে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের উৎপাদন বিভাগে প্রবেশ করে দেখা যায় সেখানে মেশিনগুলো বন্ধ রয়েছে যেখানে স্যালাইন ও রক্তের ব্যাগ তৈরি হয় অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর এক কর্মচারী জানান কয়েক মাস ধরে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তাদের অবহেলা বা দুর্নীতির বিষয়টি অস্বীকার করে কাঁচামাল সংকটকে দায়ী করেন নতুন পরিচালক হল সব প্রতি জয়েন করেছেন উনি খুব বেশি দিন হন নাই কিন্তু উনি আসার পরে এই পরিস্থিতি দেখে উনি হলো কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে অভিযোগ রয়েছে বেশ কয়েকটি ঔষধ কোম্পানিগুলিকে বাজারে একচেটিয়া ব্যবসার সুযোগ করে দিতে গত ছয় মাস ধরে স্যালাইন এবং রক্তের ব্যাগ উৎপাদন বন্ধ রেখেছে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ফলে দেশের সব সরকারি হাসপাতালগুলোতে স্যালাইনের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা ব্যবসা সম্প্রসারণ বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যাখ্যা না দেখিয়ে লভ্যাংশ হিসেবে সরাসরি বোনাস শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান এমন নির্দেশনা দিয়ে সম্প্রতি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়ে বিশ্লেষকরা বলছেন প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের পাশাপাশি বাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে ভূমিকা রাখবে এই সিদ্ধান্ত হাসান সাফাইতের রিপোর্ট পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করে শেয়ার বিক্রির বাইরে গ্রাহকদের প্রধান আয় আসে বছর শেষে কোম্পানির লভ্যাংশ থেকে আইন অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠান চাইলে লভ্যাংশ হিসেবে নগদ অর্থের পরিবর্তে বোনাস শেয়ারও প্রদান করতে পারে এই সুযোগে নগদ টাকা নিজেদের হাতে রেখে বোনাস শেয়ার দেওয়ার মাধ্যমে বাজার থেকে প্রচুর অর্থ তুলে নেন উদ্যোক্তারা এতে কোম্পানির পরিচালকরা লাভবান হলেও বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েন সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা 
এই পরিস্থিতিতে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিতে নতুন নীতিমালা তৈরি করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি এতে বলা হয়েছে কি উদ্দেশ্যে বোনাস শেয়ার দেয়া হবে বার্ষিক প্রতিবেদনে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে এছাড়া সংশ্লিষ্ট বছরের মুনাফার বাইরে অন্য কোন উৎস থেকে লভ্যাংশ দিতে পারবে না এসব সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা স্টক ডিভিডেন্ডটা আমাদেরকে বনে মিসইউজ করা হচ্ছে তারা ক্যাশটা নিজের হাতে রাখি দিত আর হচ্ছে নিজের শেয়ারগুলো আবার বিক্রি করে দিত এক এক উদ্যোক্তা ব্যবসা না করে তারা শেয়ার বিক্রি করে শত শত কোটি টাকা নিয়ে গেছে বাজার থেকে যে অনেক কোম্পানি পেপারে ফিক্টিশিয়াস प्रॉफिट দিয়ে বোনাস শেয়ার দিয়ে শেয়ারের দাম বাড়ায় ক্যাশ শেয়ার যখন কোনো কোম্পানি দেয় তখন বুঝতে হবে এটা জেনুইন কিন্তু বোনাস শেয়ার সব সময় একটা সন্দেহ থেকে যায় এই কারণে আমার মনে হয় এই ব্যাপারে স্বচ্ছতা নিয়ে আসার জন্য কমিশন একটা কতগুলো নীতিমালা গ্রহণ করেছে তবে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মতে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন না থাকলে কোনো নির্দেশনাই ফলপ্রসূ হবে না কোম্পানির হিসাব নিকাশ যদি সঠিক না থাকে লাভ হইতে পারে লোকসান না করতে পারে তখন সেখানে যদি সঠিক যদি হিসাব যদি না থাকে তাহলে তো সেটা স্টকেও কিছু না ক্যাশও কিছু না এটা মনিটরিং নেই যারা মনিটরিং করবে সেখানে একটা গাবলা আছে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কোম্পানির পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার শর্ত কঠোর করা পরামর্শ শেয়ার হোল্ডারদের হাসান সাফায়াত সময় সংবাদ ঢাকা অর্থ বাণিজ্যের নানা খবরের পাশাপাশি আজ আমরা আলোচনা করব শেয়ার বাজারের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিষয় বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন ব্র্যাক ইপিএল এর প্রধান নির্বাহী শরীফ এম এ রহমান জনাব শরীফ এম এ রহমান আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আলোচনার জন্য আসার স্বাগতম জানাচ্ছি এবং আমরা এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দেখেছি সেই রিপোর্টটা নিয়েই আমরা আলোচনার শুরুটা করতে চাই যেখানে বোনাস শেয়ার নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সেখানে বিএসিসি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হচ্ছে তো এটা নিয়ে আমরা আলোচনার শুরুটা করতে চাই আপনার বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তটার কেমন ধন্যবাদ আসলে বোনাস শেয়ার আসলে কোম্পানির একটা স্ট্রেংথ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না আমরা যখন দেখি যে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সবসময় দেখেছি ওরা ক্যাশ ডিভিডেন্ট উপরে ফোকাস করে আর কি ক্যাশ প্রফিট ডিভিডেন্টটা হলো যে কোম্পানি কত ভালো ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট করছে তো এখানে দুই রকম বোনাস আছে একটা হলো অনেক কোম্পানি ভালো উদ্দেশ্যেই বোনাস দেওয়া হয় কারণ অনেক সময় অনেক প্রফিট তারা রেখে দিতে চায় ফর দি ফিউচার এক্সপ্যানশান অ্যান্ড তাদের হয়তো অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম থাকতে পারে সেই সব ক্ষেত্রে বোনাস ইস্যু করা হইতে পারে কিন্তু অনেক কোম্পানি আছে যে হয়তো ক্যাশ ফ্লোতে সেরকম ইম্প্যাক্ট নাই হয়তো এন এ ভি বা অ্যাসেড রিভলিউশন করে যে বোনাসগুলো ইস্যু করা হয়েছে ওগুলাকে বেসিক্যালি এস এসি নিরুসাহিত করছে আর কি যে এইভাবে কোম্পানি অ্যাসেড বাড়িয়ে ক্যাশ ফ্লো ছাড়া যে বোনাসটা দেওয়া হচ্ছে এটার ট্রু রিফ্লেকশান হচ্ছে না তো সুতরাং ওই বিষয়টাকে নিরুসাহিত করা হচ্ছে আর সাধারণ বোনাস যেগুলো হলো যে তারা হয়তো বললাম না ইনভেস্টমেন্টটাকে কন্টিনিউ করার জন্য হয়তো অনেক সময় বোনাস দেয় আপনি যদি দেখেন মাল্টিনেশন কোম্পানি যত লোক মাল্টিনেশন কোম্পানি বাংলাদেশে কাজ করে আপনি দেখবেন না সাধারণত কেউ কখনোই বোনাস দিয়েছে বিকজ সে ব্যবসা করছে লাভের টাকা নিয়ে যাচ্ছে তো এটাই তো নিয়ম আপনি ব্যবসা করবেন সেই টাকাটা ইনভেস্টাররা পাবে তো সেটা এটা সেটা একটা জিনিস কিন্তু যেটা এস এসি যেটা করেছে এটা আমরা অবশ্য সবাই স্বাগত জানাই যে যথাযথভাবে বোনাস ইস্যু করাটা আসলে কখনোই ভালো জিনিস না যেমন আমরা ব্যাংকগুলোকে দেখি যে ক্যাশ দেওয়া হচ্ছে বোনাস দিতে ঈশ্বর ইস্যু উৎসাহিত হয় বিকজ এখানে আবার ইনভেস্টার বা স্পন্সাররা তো ওই শেয়ারটা ইস্যু বিক্রি করার একটা সুযোগ পায় তো যাই হোক এস যেটা করেছে সেটা ভালো জিনিস যে ও ক্যাশ ফ্লো এবং যৌক্তিক প্রফিট ছাড়া বাণিজ্য ছাড়া যদি ক্যাশ বোনাস ডিক্লেয়ার হয় সেটা যেন না দেওয়া হয় এবং আমরা মাঝে মাঝেই দেখি ভালো শেয়ারের দাম কমে যাওয়া সেই সাথে মন্দ শেয়ারের দাম বেড়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে তো সেই জায়গা থেকে আসলে শেয়ার বাজারের যারা বিনিয়োগ করে থাকেন তারা কিভাবে এই সুবিধাটা বা অসুবিধার মধ্যে এটা এটা আবার এবার এবার একটা আমরা জিনিস এই বছর আমরা প্রথম থেকে যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে প্রথম থেকে বাজারের একটা অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে এখানে এবার পলিসিগত কিছু ইস্যু এখানে ইনভলভ হয়েছে যেমন ব্যাংকিং সেক্টরের যেহেতু আমাদের পুঁজিবাজার একটু ব্যাংক নির্ভর ম্যাক্সিমাম বড় বড় ব্রোকার হাউস ইনস্টিটিউশনগুলো ব্যাংকের সাবসিডি কোম্পানি এবং অনেক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের থ্রোতে হয় আর দ্বিতীয়ত হলো আরেকটা দুর্বল যে হলো আমাদের বাজারের বিনিয়োগকারী হলো ব্যক্তি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা অনেক কম সেখানে আমরা এই কারণে এই ভালো শেয়ার খারাপ শেয়ারে যে কথাগুলো বলছি এগুলোকে বাবরা উঠে আসতেছে আসলে আসলে বিষয়টা হলো এখানে একটা শ্রেণীর বিনিয়োগকারী তো আছেই যারা মনে করেন ব্যক্তি পর্যায়ে যেহেতু বিনিয়োগকারী তাদের তাদেরকে সহজে মোটিভেট করার জন্য অনেক সময
কিন্তু এগুলো হয় এগুলো বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি কিন্তু এগুলো এগুলো কন্টিনিউ করে না দিন শেষে আপনি দেখবেন মূল্যভিত্তি ভালো শেয়ারগুলোই কিন্তু দাম বাড়ে হয়তো এবার বলতে পারেন এবার হয়তো বাজার অনেক দিন পরে দেখা যাচ্ছে ভালো শেয়ারগুলোর দাম একটু অনেক ফ্ল্যাকচুয়েটিং হচ্ছে ওঠানামা দেখা যাচ্ছে সেটার কিছু কারণ আছে সেটার কিছু কারণ আছে যে ভালো শেয়ারগুলো এতদিন বিদেশিরা কিনে আসছিল তো এবার তাদের একটা বিক্রির চাপ আছে এখন এই চাপটা আসলে চাপ বলবো না আমরা আসলে বিদেশিরা বিক্রি করে আবার আরেকটা বিদেশি কিনে এটা আমরা দুই হাজার সালতে দেখেছি কারণ এদের এত বাল কিনা বেচা করে সেখানে একটা বিদেশি যখন বিক্রি করে আমরা সাধারণত কী করি আমরা যারা বিদেশি কাস্টমার নিয়ে কাজ করি বিনিয়োগকারী দিনে কাজ করি আমরা সাধারণত খুঁজি আরেকটা বিদেশি বাইরে কাছে অ্যাপ্রোচ করি কারণ বিদেশিরা কিন্তু বাল্ক শেয়ার চায় অল্প শেয়ার তারা কিনতে আবার কিনা বেচা করে না তো অবভিয়াসলি কোনো একটা ভালো বাল্ক সেল থাকলে বাল্ক আমরা ফরেন ফরেন বায়ারকে অফার করি সেটা অবভিয়াসলি এটা ম্যাচ হয়ে যায় কিন্তু এবার একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু একটু ম্যাক্রো সিচুয়েশন তারপরে ব্যাংকিং সেক্টরে ফ্ল্যাকচুয়েটিং পলিসি লেভেলে কিছু জিনিসের অস্থিরতা আর সর্বোপরি ইলেকশন ইয়ারে সাধারণত বিনিয় বিদেশি বিনিয়োগের একটু সেফ সেটে থাকতে চায় একটু স্লো যায় তো তারা যেহেতু একটু স্লো বাই করছে সেল তো নর্মালি থাকেই কিন্তু এই সেলটা অ্যাবজর্ব করার মতো সেই বড় বিনিয়োগকারীগুলো ফরেন ইনভেস্টাররা নাই সেই ক্ষেত্রে লোকাল বিনিয়োগকারী যেতে সমস্যা হয়ে গেছে যেহেতু অবভিয়াসলি আমাদের মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রি তো বেশি বড় না ওদের তো একটা ক্যাপাসিটি ইস্যু আছে তো সবাই তো ওই ওই পরিমাণ শেয়ার অ্যাবজর্ব করার ক্ষমতা রাখে না আর দুই হাজার সতেরোতে অনেকে বড় বড় যারা ডিলার এখন অলরেডি ইনভেস্ট করে ফেলছে তো সব কিছু মিলিয়ে এখানে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে এই শেয়ারগুলো নেওয়ার মতো সেই প্রতিষ্ঠানটা নাই যা তো হচ্ছে ওই শেয়ারগুলো আমরা নিতে পারি নাই এটা আমাদের জন্য একটা অভিজ্ঞতা আমরা ফরেনারদের ইনভেস্ট বাই দেখেছি গত কয়েক বছর তারা শুধু শেয়ার কিনেছে দুই হাজার তেরো সাল থেকে তারা তাদের কিনা দেখেছে এবার একটু ভিন্ন চিত্র দেখছি ওরা বিক্রি করছে এই বিক্রি চিত্রটা আমাদের কাছে একটু অসহায় মনে হয়েছে বাট আমার কাছে অসহায় মনে হয় না আবারও বলেছি ভালো শেয়ার শেয়ার দিন শেষে তার রিটার্ন দিবেই জায়গা যাবে এটা কোনো কিন্তু নেই আপনি নীতি কৌশলের যে পরিবর্তন বা পলিসির যে কিছু পরিবর্তন আর সম্প্রতি ব্যাংকিং খাতের যে পলিসির কিছু পলিসি পরিবর্তন হয়েছে তো সেই পলিসিগুলো শেয়ার মার্কেটকে উৎসাহিত করার জন্য কতটুকু অবভিয়াসলি ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে যে গত ছয় সাত মাস থেকে যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে যে ব্যাংকিং সেক্টরের যে ঋণ প্রবাহ সেখানে একটু লাগান ধরা ধরা থেকেই শুরু হয়েছে মানে এডি রেশু থেকেই প্রবলেমগুলো শুরু হয়েছে কারণ যেভাবে সবাই লোন দিচ্ছিল সেই জায়গাটা যখন একটু লাগান প্রেণে ধরা হয়েছিল অবভিয়াসলি সেন্ট্রাল ব্যাংক তো একবারই সে তো সেন্ট্রাল ব্যাংক সে তো জানে কোথায় কি হচ্ছে সে যখন দেখেন তারা যখন এডি রেশু লাগান প্রেণে ধরলো সাথে সাথে নতুন একটা প্রবলেম চলে আসলো কি যে বাজারে ডিপোজিট নেই তাহলে যারা ব্যাংকগুলো এই ডিপোজিটগুলো লোনগুলো দিচ্ছিল তাহলে এই ডিপোজিট যেহেতু এই যে ক্রাইসিসটা ছিল জিনিসটা সেন্ট্রাল ব্যাংক বুঝতে পেরেছিল যে একটা ক্রাইসিস আছে বলে কিন্তু তারা ওই লাগা লাগাম ট্রেন ধরেছে তাহলে প্রথম লাগাম ট্রেন ধরল তারপর ফাইন্ড আউট হলো যে বাজারে ক্যাশ টাকার ক্রাইসিস এখন ক্যাশ টাকার ক্রাইসিস থেকে ব্যাংকিং সেক্টর প্রবলেম শুরু হলো এটার সাথে সাথে আমাদের স্টক মার্কেটও ইম্প্যাক্টেড হলো এখন প্রবলেমটা হয়েছে কোথায় এটার পরে করতে কিন্তু গভর্নমেন্ট কিন্তু সাপোর্ট দিয়েছে ব্যাংকিংগুলোকে বলেছে যে সরকারি যে ডিপোজিটগুলো সরকারি ব্যাংকে থাকতো সেই 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 সুযোগটার একটা অংশ কিন্তু বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে দেওয়া হলো প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার মতো তারপর পরিস্থিতি উন্নতি হয়নি কারণ স্বাভাবিক সব কিছু তো রাতারাতি হবে না এটা তো একটা আবার সময় লাগবে কারণ যে ব্যাংক যে প্রতি সরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারি ব্যাংকে রাখতো তাকে তো সেই জায়গায় আসতে সময় দিতে হবে তারপরে গভর্নমেন্ট সাবসিকুয়েন্টলি সিআর এস আর আর এল এক ওয়ান পার্সেন্ট কমালো তারপরে রিসেন্টলি বাজারে দেখলাম ও ট্যাক্স বেনিফিট একমাত্র ব্যাংকিং সেক্টর পেলো ব্যাংকিং সেক্টর কিন্তু অনেক বেনিফিট পেলো এখন অ্যাট দি সেম টাইম এগুলো দেওয়ার কারণ হলো যে গভর্নমেন্ট আমাদের প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত করার জন্য ইন্টারেস্ট রেট ব্যাংকের কারণ আপনি যদি হাই ইন্টারেস্ট থাকে যে এই যে লোকটা বিজনেস করবে সেই হাই ইন্টারেস্টে লোন নিয়ে কিন্তু ভালো করতে পারবে না তাহলে তাকে কী করতে হবে তাকে সিঙ্গেল ডিজিট আনার জন্য গভর্নমেন্ট খুব চেষ্টা করছে এবং সবগুলো ব্যাংকও কিন্তু একমত হয়েছে তা হয়তো এইটার কারণে হয়তো ব্যাংকিং সেক্টর হঠাৎ করে এই জাতীয় এবং স্প্রেড নিয়ে যে রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে সেই স্প্রেডের রেজিস্ট্রেশনও ব্যাংকগুলোর জন্য নতুন কারণ সাধারণত স্প্রেডের রেজিস্ট্রেশন আমাদের দেশে কখনো ছিল না তো সেই স্প্রেডের রেজিস্ট্রেশন এগুলো সব কিছু মিলিয়ে ব্যাংকগুলোর জন্য অনেক কিছু নতুন অনেক পলিসি নতুন বাট আমি মনে করি বিনিয়োগকারী হিসেবে যে বিনিয়োগকারীদের জন্য যে সুদিনটা যে আমরা যে ভালো দিকটা দেখছি দুই হাজার ষোলো সালে বাজার ভালো পেয়েছি কেন বিকজ ডিপোজিট রেট অনেক কমে গিয়েছিল তো ডিপোজিট রেট কমে গিয়েছিল ফোর ফাইভ
যদি আমরা যদি একটু ব্যাংক খাতের আরেকটা জিনিস নিয়ে আরেকটা পলিসি নিয়ে কথা বলা হয় যে ব্যাংক ঋণের যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়ার যে একটি সুবিধা আছে এই দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়ার সুবিধার জন্যও বিনিয়োগকারীরা বড় বড় প্রতিষ্ঠান শেয়ার বাজারে একটু আগ্রহ কম দেখায় এটা নিয়ে অনেকে কথা বলে থাকে আপনার বিশ্লেষণ আমি অবভিয়াসলি আমি এই ব্যাপারটা বলার চেষ্টা করি যে ইউরোপিয়ান ইকোনমি বা ব্রিটিশ ইকোনমি চলে কিন্তু ব্যাংকের উপরে ওরা ওদের স্টার্টিং হয়েছে ব্যাংকে থেকে ফাইন্যান্স নিয়েছিল সেইটা একটা স্লো ইকোনমি হয়ে গেছে এক সময় আপনি দেখুন আমেরিকানরা যখন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং কনসেপ্টে আসলো যে বড় বড় আমেরিকাতে বড় বড় প্রতিষ্ঠান যারা ব্যাংকের থেকে না নিয়ে এরকম স্টক মার্কেট থেকে বা ইকুইটি হিসেবে যখন লং টার্ম ফান্ডগুলো পেল আমেরিকাতে যে বড় বড় সাকসেসফুল ভেঞ্চার আজকে মাইক্রোসফট গুগল ফেসবুক থেকে যে এগুলো কিন্তু ওই স্টক মার্কেটে একটা এই যে একটা সাপোর্ট একটা আননোন একটা প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টে কিন্তু ফাইন্যান্স করছে কিন্তু লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট এবং এইসব লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে যদি আপনি স্টক মার্কেটে না আসেন তাহলে কিন্তু ছোট প্রজেক্ট ঠিক আছে কিন্তু বড় প্রজেক্টের জন্য কিন্তু স্টক মার্কেটের কোনো বিকল্প নেই এবং গভর্নমেন্ট আমার কাছে আমার কাছে অর্থমন্ত্রীর একটা জিনিস আমার কাছে ভালো লাগে উনি গত এক বছর থেকে এই জিনিসটা উনি অনুধাবন করতে পেরেছেন যে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য আমরা পুঁজি বাজারে উৎসাহ এবং আমি দুইটা আমি দুইটা দুইটা মনিটরি পলিসিতে দেখেছি লাস্ট মনিটরি পলিটি পলিসিতে দেখেছি যে তারাও ওখানে বলেছে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজির জন্য স্টকের আসা উচিত এবং আমরা মনে করি এবার মনিটরি পলিসিতে এই জায়গাটাই ফোকাস করা হবে সো আমরা এটা বুঝতে পারছি যে গভর্নমেন্ট স্টক মার্কেটে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য যেতে সবাইকে উৎসাহিত করছে এবং বাজেটের আগে পুঁজিবাজারকে উৎসাহিত করার জন্য উনি কিন্তু অনেক কিছু সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছিলেন আপনারা কতটুকু সেই সুবিধা পেয়েছেন বাজেটের আগে উনি অনেক প্রোগ্রামে বলেছেন পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করতে নানান ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার কথা আসলে ইনফ্যাক্ট যে জিনিসটা আমরা একটা দাবি ছিল আমাদের যে লিস্টেড অ্যান্ড নন লিস্টেড কোম্পানির ট্যাক্স ডিফারেন্সটা বাড়ানোর জন্য গভর্নমেন্টকে আমরা অনেকবার বলেছিলাম তার সেখানে দেখলাম যে শুধু ব্যাংকের এই ব্যাংকাররা এই বেনিফিটটা পেয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর বা সার্ভিস সেক্টর বেনিফিটটা পায়নি তো আমার যেটা আমাদের যেটা মনে হচ্ছে যে হয়তো গভর্নমেন্ট বাজেট ওই যে বললাম না এই বছর গভর্নমেন্ট রেভিনিউ সব কিছু মিলে এটা ইলেকশন বাজেট হওয়াতে ওই ফোকাসগুলো হয়নি বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে স্টক মার্কেট ধীরে ধীরে গভর্নমেন্টের একটা ফোকাসের ভিতরে আসতেছে বিকজ এই জিনিসটা তো অনেকে বুঝে উঠতে পারছে না বিষয়গুলো আসলে কারণ ব্যাংকিং সেক্টর একটা জিনিস তো এই যে বললাম না একটু আগে যে গভর্নমেন্ট লেভেলতে একটা জিনিস ওরা একমত হয়েছে যে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের জন্য ইউ হ্যাভ টু গো টু দি স্টক মার্কেট সারা পৃথিবীতে যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য ব্যাংকে যায় তো এবং ব্যাংকে যায়ও না অনেকে আলটিমেটলি তো সুতরাং এই ধারা তো একদিনে আসবে না কারণ মাইন্ডসেটটা ছিল এতদিন ওই যে বললাম না পুঁজিবাজার কেন আসে না যে আমার কন্ট্রোল যদি কমে যায় তো আমরা বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এই যে বাংলাদেশে আসছে ওরা আসলে কেন স্টমাকার আসে স্টমাকার আসে ফর দি ভ্যালুয়েশন যে আপনার কোম্পানিটা যদি ভালো করে আজকে দেখেন যে বসুন্ধরা গ্রুপে শেয়ারটা বাজারে আসলো সেই শেয়ারটা আশি টাকার শেয়ার কিন্তু তখন আশি টাকা নিয়ে অনেক কনসার্ন ছিল যে আশি টাকার প্রাইসটাই যৌক্তিক ছিল না সেই শেয়ারটা কিন্তু আশি টাকা শেষ করে কিন্তু এখন দেড়শো টাকা তো এখন স্পন্সার যদি দেখে যে আমি ওখানে যে ভালো প্রাইস যদি পাই এবং প্রাইসটা যদি সাস্টেন করে আমি বলি বসুন্ধরা তাহলে কিন্তু ও আরও কয়েকটা কোম্পানি আন্তরসাহিত হবে এবং আসলে এটা হলো কি বেনিফিটের একটা ট্রেড অফের বিষয় যে একটা কোম্পানি যে মালিক যদি মনে করে যে আমি ওখানে বেনিফিটেড হবো তখন সে আমাকে কিন্তু তাকে বলতে হবে না ট্যাক্স বেনিফিটের কথাও বলতে হবে না সে কিন্তু ওই যে বললাম না সে তখন তার সুবিধা মতো আসবে হ্যাঁ আমরা যেটা বলি ডাইরেক্ট ইনসেন্টিভ হলো যদি আপনি ট্যাক্স অ্যান্ড বেনিফিটটা দেন তাহলে সে স্টমাকে আসতে পারে আর তারপরে আমরা দেখেছি যে ডিফারেন্সটা একেবারে খারাপ না কিন্তু ইনডাইরেক্ট ইনসেন্টিভ তো হলো সে যদি তার বেনিফিটটা পায় যে ঠিক আছে যে শেয়ারটা বাজার ছাড়লাম ভালো ভ্যালুয়েশন আসলো তার অ্যান্টার কোম্পানি ভ্যালুয়েশন ভালো হলো তখন কিন্তু তাকে আটকে রাখা যাবে না সে কিন্তু এমনি আসবে আমাদের আরেক বিনিয়োগে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আরও একটি বড় উৎস আছে প্রবাসীদের যে আয় প্রবাসীদের আয় তারা বিভিন্ন সময় ব্যাংকে রাখেন কিংবা জমি কিনে থাকেন তাদের কিভাবে পুঁজি বাজারে আকৃষ্ট করার যে হ্যাঁ সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন এটা আমার আমি এই বিষয়টা নিয়ে আমার ভালো অভিজ্ঞতা হচ্ছে বিকজ আমরা যেহেতু বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিয়ে কাজ করি এবং ওরা যে পরিমাণ অবভিয়াসলি আমরা বলতে পারি আঠারো হাজার থেকে বিশ হাজার কোটি টাকার ফরেন বিনিয়োগকারী আমাদের বাংলাদেশে আছে এবং দেখেন তারা কোথায় বসে বাংলাদেশের এই পোটেন্সিয়ালিটি আইডেন্টিফাই করে তারা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট করছে আমি কিন্তু এই রিসেন্টলি একটা কনফারেন্সে বিদেশে বলেছিলাম ওখানে কনফারেন্সের পরে আমি এনআরবিদের নিয়ে একটা ডিনার প্রোগ্রামে বললাম যে দেখেন আমাদের দেশের প্রবলেম হয়ে গেলো আমরা যারা এনআরবি তারা বাংলাদেশের
কিন্তু তাদের কিন্তু আগ্রহ কম নাই আমরা যে এবার কনফারেন্সে দেখলাম এবং বিভিন্ন আরও কনফারেন্স এবছর হবে বেশ বড় বড় কনফারেন্স হবে এবং তারা কিন্তু বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশকে তারা বলে ফ্রন্টিয়ার মার্কেট এই ফ্রন্টিয়ার মার্কেট নিয়ে যেহেতু যেহেতু ফ্রন্টিয়ার মার্কেটের প্রত্যেকটা গল্প সাকসেসফুল আপনি যদি বলেন ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া রিসেন্টলি আর্জেন্টিনা ফ্রন্টিয়ার মার্কেট থেকে এমার্জিং ক্যারেক্টার কিন্তু উঠে গেছে পাকিস্তান ফ্রন্টের থেকে এমার্জিং মার্কেট সো তারা দেখছে যে ফ্রন্টিয়ার মার্কেট কিন্তু মোরলে সবাই সাকসেসফুল হয়েছে কিন্তু ফর্মিয়ার মার্কেট ক্যাটাগরিতে যে কম্পানি দেশগুলো ছিল তো বাংলাদেশও কিন্তু তার গল্প বাংলাদেশে বললাম না যে একটা দেশে বারো বছর পনেরো বছর ধরে কনসিস্টেন্ট জিডিপি গ্রোথ সিক্স পারসেন্ট প্লাস তো এবং লার্জ নাম্বার অফ ইয়ং পপুলেশন কনজাপশন ইজ হাই পার্সেন্ট পাওয়ার বাড়ছে তো এটা অবভিয়াসলি তাদেরকে অ্যাটাক করছে ওরা হয়তো ওরা বললাম না ওরা অনেকটা লং টার্ম ওরা তো শর্ট টার্ম চিন্তা করছে না সেই লং টার্ম আসপেক্টে তারা যেহেতু চিন্তা করছে আমি যদি এনআবিরা যদি শুধু এই জায়গায় যদি বলতো যে আমরা আমি ওদেরকে বলেছি ওরা হয়তো রাইট চ্যানেলে বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট হয় না ব্যক্তি পর্যায়ে ইনভেস্টমেন্টগুলো হয়েছে রাইট চ্যানেলে যদি ইনভেস্টমেন্ট এনআবিরা করতে পারতো অবভিয়াসলি এনআবিরা বেনিফিট হতো আমাদের দেশে খুব ছোট করে একটা প্রশ্ন করব যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কৌশলগত বিনিয়োগকারী হিসেবে চেনার একটি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে তো এইটা নিয়ে খুব ছোট করে যদি বলেন ঢুকছে এখন আমার দেশে এসে তারা মনে করেন যে হয়তো স্টক মার্কেটের মাধ্যমে ফাইন্যান্স সেক্টরে ঢুকলো কিন্তু এটার মাধ্যমে আমাদের যে নোহাওটা বাড়বে স্কিল ক্যাপাসিটি এবং সেসব ক্যাপাসিটি জায়গায় তারা যে ফাইন্যান্সিং এর যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছে যদি এগুলো হয় সত্যিকারে অবভিয়াসলি আমাদের তো চায়নার মতো একটা দেশের দুইটা বড় স্ট্রাকচার আমাদের দেশে আসা মানে আমরা অনেক উদ্যোগটাকে আমরা খুব ইতিবাচক হিসেবেই দেখতে খুবই ইতিবাচক আমরা হয়তো শেয়ার মার্কেটের শেয়ার দাম বাড়লো কি কমলো ইস্যু না বাট আমাদের যে শক্তিশালী অবস্থান যাবো আমাদের যে ক্যাপাসিটি আমাদের যে অবস্থানটা কিংবা এবং বিদেশিদের কাছে যে চাইনিজ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার যে আসার পরে বিদেশিদের কাছে যে আমাদের যে অবস্থানটা শক্ত হচ্ছে আমরা মনে করি আরও ভালো হবে আমাদের আমরা আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি জনাব শরীফ এম এ রহমান স্টুডিওতে এসে আমাদের সাথে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ পদ্মা পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প সহ ছয় হাজার চারশো তিরানব্বই কোটি টাকার আটটি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে গতকাল রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে চলতি অর্থবছরের প্রথম একনেক সভায় এই প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেয়া হয় এর মধ্যে পদ্মা পানি শোধনাগার প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে তিন হাজার কোটি টাকা অন্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে নয়শো পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয় গুলশানে ভূগর্ভস্থ গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ শেখ হাসিনা স্পেশালাইজড জুট টেক্সটাইল মিল নির্মাণ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ প্রকল্প সভা শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হার তিরানব্বই দশমিক সাত এক শতাংশ এছাড়া জুন মাসের মূল্যস্ফীতির হার পাঁচ দশমিক পাঁচ চার শতাংশ বলেও জানান তিনি মূল্যস্ফীতির অবস্থান আমরা জেনেছি আমাদের জুন মাসে মূল্যস্ফীতি মে মাসের তুলনায় আর কমে আর নিচে নেমে এসেছে আমাদের মে মাসে ছিল শতাংশ এখন সেটা দাঁড়িয়েছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফোর শতাংশে সতেরো আঠারো বছরের আমাদের এডিপির পরিমাণ ছিল এক লক্ষ সৌষট্টি হাজার পঁচাশি কোটি টাকা বাস্তবায়নের পরিমাণ হলো এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সাতশো তিন কোটি টাকা যেটা নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট হয়েছে আমাদের গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকার স্থাপন করেছে কমিউনিটি ক্লিনিক কিন্তু বগুড়ায় অধিকাংশ কমিউনিটি ক্লিনিক রোগীদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে প্রায় সময়ই ক্লিনিক বন্ধ থাকা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার এবং ওষুধ না থাকায় গ্রামের মানুষ কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছেন না তাই অসুস্থ হলে বাধ্য হয়ে উপজেলা ও জেলা সদর হাসপাতালে যেতে হচ্ছে তাদের তবে সিভিল সার্জন ও অচিরেই সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিস্তারিত মাজেদুর রহমানের রিপোর্টে ছবি তুলেছেন রবিউল ইসলাম কমিউনিটি ক্লিনিক চলার সময়সূচিতে গাবতলী উপজেলার রামেশ্বরপুর উত্তরপাড়া এবং বড় সাঘাটিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে গিয়ে দেখা গেল তালাবদ্ধ এরপর সদর উপজেলার কৈচর ও তেলেরপাড়া এবং কাহালু উপজেলার বেলঘরিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে গিয়ে ক্লিনিক খোলা পেলেও রোগীর দেখা মেলেনি এলাকাবাসীর অভিযোগ নিয়মিত ক্লিনিক খোলা না পাওয়ায় উপজেলা সদর ও শহরে চিকিৎসা নিতে যান তারা গ্রামের যে ক্লিনিকগুলো আছে ওখানে আমরা চিকিৎসা টিকিৎসা করি না চিকিৎসা ঠিক মতো হয় না গ্রামের লোকজন বেশিরভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায় এবং বগুড়া শহরে আসে বগুড়া ডাক্তার এখন ভিজিট দিয়ে সে যে চিকিৎসা করে এটি আসে না ওষুধ কিনে নেওয়া হয় ওষুধটা ঠিক মতো পাওয়া যেত তাহলে আমাদের গায়ে শহরমুখী হতে হতো না এলাকার জনপ্রতিনিধিরাও ক
তাতে গ্রামীণ মানুষের উপকার হবে যারা কর্মরত আছেন তারা ২৪ ঘন্টা ওখানে থাকতে হবে কোন অসুখ অসুখের কোন দিন চিকিৎসা হয় এটা চাট না দিয়ে যখন মানুষ সেবা নিতে আসবে তখনই মানুষের সেই ওষুধের সেই অসুখের সেবা দেওয়া দরকার তাহলে এটা আরো কার্যকর ভূমিকা রাখবে জেলার শীর্ষ স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দাবি তিনশো তেষট্টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে কয়েকটিতে জনবল না থাকায় তা বন্ধ রয়েছে বাকিগুলোতে কার্যক্রম চলছে আমাদের বেশ কিছু পোস্ট এখন খালি আছে কেন অনেকে চাকরি থেকে চলে গেছে অথবা বিভিন্ন কারণে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে আমরা নিয়োগ পেয়ে গেলে ওই লোকগুলি আসবে তখন এটা নিয়মিত খোলা পাবে এইসএসি পাস করে তিন মাসের প্রশিক্ষণ শেষে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারগণ চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন প্রতি বছর এসব ক্লিনিকগুলোতে ঔষধ সরবরাহ করা হয় প্রায় দেড় লাখ টাকার মাজিদুর রহমান সময় সংবাদ বগুড়া দুর্বল অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার কারণে বেনাপোল বন্দরে আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে ব্যবসায়ীরা বলছেন বিমার সুবিধা না থাকায় বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের তবে কর্তৃপক্ষের দাবি জনবল ঘাটতি থাকলেও বন্দরে অগ্নি নির্বাপনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে যশোর প্রতিনিধি জুয়েল মৃধার তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে রিপোর্ট দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপোল একষট্টি একর জমির উপর নির্মিত এ বন্দরে আমদানিকৃত পণ্য রাখার জন্য রয়েছে চৌত্রিশটি শেড যার মধ্যে মাত্র দুটি আধুনিক শেড আর বন্দরে অগ্নি নির্বাপনের জন্য রয়েছে একটি ফায়ার স্টেশন চব্বিশ জনপলের প্রতিষ্ঠানটি চলছে মাত্র চারজন দিয়ে নেই পণ্যবাহী কোনো গাড়ি একটি ফায়ার টুলি থাকলেও তা অকেজ আর জনবলের অভাবে আগুন নিভাতে হিমশিম খেতে হয় তাদের আমাদের ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছানোর জন্য হেঁটে বা দৌড়ায় ভ্যান টোলির মাধ্যমে মালামাল নিয়ে পৌঁছাতে হয় জনবল যদি থাকতো তাহলে আমাদের আরও দ্রুত সময়ে আমরা কাজ সম্পন্ন করতে পারতাম গত তেসরা জুন এ বন্দরের ভারতীয় ট্রাক টার্মিনালে আগুন লাগে দুর্বল অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার কারণে আগুনে পড়ে ক্ষতি হয় কোটি কোটি টাকার পণ্য ব্যবসায়ীরা বলছেন বিমা সুবিধা না থাকায় অগ্নিকাণ্ডের কারণে প্রতিনিয়ত ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে বন্দরে ফায়ার স্টেশন কোনো কাজে লাগে না এখানে কোনো লোকজন থাকে না এদের যে সমস্ত এগুলো আছে এগুলো সব অফিসে পড়ে আছে যেটা হয়তো আধা ঘন্টায় দমন করা সম্ভব ছিল সেটা এক ঘন্টা দু ঘন্টায় অনেকে পারে না আমার মালটা পুড়ে গেছে আমি ইন্স্যুরেন্স একটা ক্লেম করবো সেই পর্যন্ত সুযোগ আমাদেরকে তারা দেয় না সরকার এই ব্যাপারে স্টেট হস্তক্ষেপ না করে তাহলে প্রতিবারই আগুন লাগবে আমরা লিখেছি জনবলটা একটু বৃদ্ধি করতে হবে পাঁচ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আহরণকারী দেশের প্রধান এই স্থলবন্দরে এ পর্যন্ত দশ বার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে যাতে ক্ষতি হয়েছে কয়েকশো কোটি টাকার পণ্য সময় সংবাদ স্থলবন্দরে প্রায় এক মাস ধরে আটকে পড়া চাল খালাস না হওয়ায় তৃতীয় দিনের মতো আজও ভারত থেকে পণ্যবাহী ট্রাক হিলি স্থলবন্দরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না ভারতীয় ট্রাক চালক ও তাদের সহযোগী খালাসিরা সকাল একত্রিত হয়ে সীমান্তের চেকপোস্টে এসে প্রতিবাদ জানিয়ে সব পণ্য আমদানি বন্ধ রেখেছে ভারতীয় ট্রাক চালকরা এদিকে ভারতের অভ্যন্তরে আটকা পড়েছে দেড় শতাধিক কাঁচা মরিচ আদা ও পেঁয়াজের ট্রাক বৃষ্টির কারণে কাঁচা পণ্যগুলো ট্রাকে বাধা থাকায় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা গতকালও পানামা পোর্ট থেকে একটি মিছিল নিয়ে হিলি চেকপোস্ট জিরো পয়েন্টে এসে ভারত থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রাক প্রবেশে বাধা দেন তারা তাদের হুঁশিয়ারি পানামা পোর্টে আটকা পড়া ট্রাক থেকে সাড়ে সাত হাজার টন চাল খালাস না হওয়া পর্যন্ত কোনো পণ্য ভারত থেকে হিলি বন্দরে আমদানি করতে দেবেন না গতকাল থেকে থেমে থেমে চলা বৃষ্টিতে কক্সবাজারের জনজীবনে নেমে এসেছে দুর্ভোগ এই মুহূর্তে মেরিন ড্রাইভ এলাকায় আছেন রিপোর্টার কমল দে সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে কমল ধন্যবাদ সবুজ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে কিন্তু কক্সবাজারে গত ২৪ ঘন্টা ধরে ব্যাপক বর্ষণ হচ্ছে গত সকাল ছয়টা থেকে আজ সকাল নয়টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় একশো পঞ্চান্ন মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস এর মাঝে আমরা দেখেছি আজ সকাল ভোর ছটা থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত তিন ঘন্টায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে চুয়ান্ন মিলিমিটার অর্থাৎ এর ফলে কিন্তু এখানে কিন্তু পাহাড়ি যে ঢল হয় সেই ঢলটি দেখা দিয়েছে ঢলের ফলে বেশ কিছু এলাকা জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ জলচর সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে 
আমরা এখন যে এলাকায় রয়েছে সেটি হচ্ছে মেরিন ড্রাইভ থেকে চট্টগ্রাম কক্সবাজার শহরে যে প্রবেশমুখ রয়েছে সে প্রবেশমুখে এই ঢলটি দেখা যাচ্ছে এবং ঢলের ফলে কিন্তু এখানে কিছু এলাকা তথা হাঁটু সমান পানিতে এতলই আছে এর ফলে কিন্তু অত এখন পর্যন্ত যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ না হলে কিছুটা বিঘ্ন ঘটছে আপনি জানেন যে রোহিঙ্গা উখিয়া যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলো রয়েছে সেই ক্যাম্পের জন্য যে দেশি বিদেশি পর্যবেক্ষক রয়েছেন বা এনজিওরা রয়েছেন তারা মূলত এই পথটি ব্যবহার করেন আর এই পথ দিয়ে কিন্তু সকালে এবং বিকেলে শত শত গাড়ি চলাচল করে সে চলাচলে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল সকাল থেকে এর মাঝে আমরা যখন আবহাওয়া জানিয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় তারা একশো পঞ্চান্ন মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে এবং যেটি সকাল ভোর ছটা থেকে সকাল নটা পর্যন্ত তিন ঘন্টায় চুয়ান্ন মিলিমিটার ছিল আর এই প্রবল বর্ষণের ফলে যিনি সবচেয়ে সমস্যা হয়েছে এখানকার জনজীবন অনেকটা বিপর্যস্ত পর্যটকরা হোটেলে আটকা পড়েছেন এত বৃষ্টি হচ্ছে যে কারণে কিন্তু তারা অন্য কোথাও যেতে পারছেন না এবং এক প্রকার তারা হোটেলে বন্দি জীবন যাপন করছে অর্থাৎ এই অবস্থার মধ্যে তারা রয়েছে এখানে জানেন যে পুরো ব্যবসাটা পর্যটন নির্ভর এবং সে পর্যটন নির্ভর ব্যবসার কারণে কিন্তু এখানের মধ্যে ব্যাপক যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির কারণে কিন্তু যে জনজীবন অনেকটা বিপর্যস্ত এই অবস্থায় আমরা দেখেছি এখানের মধ্যে প্রধান সড়ক সহ আশপাশের এলাকাগুলো জলবদ্ধ হয়ে পড়েছে তো সবুজ এক কথা বলা চলে যে গত মৌসুমের প্রতি চব্বিশ ঘন্টা বৃষ্টিপাতে কক্সবাজার জনজীবন কিছুটা বিপর্যস্ত তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল এখানে কিছু কিছু এলাকা জলবদ্ধ সৃষ্টি হয়েছে তার সর্বশেষ গতকাল থেকে থেমে থেমে চলা বৃষ্টিতে কক্সবাজারের জনজীবনে নেমে এসেছে দুর্ভোগ এই মুহূর্তে মেরিন ড্রাইভ এলাকা থেকে সেই খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী কমল দে রাজশাহী শাহ মখদুম বিমানবন্দরকে অচিরেই আমদানি ও রপ্তানি কার্গো বিমানের চলাচলের উপযোগী করা হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এ কে এম শাহজাহান কামাল গতকাল রাজশাহী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক সভায় তিনি একথা বলেন তারপরে আইকাউ স্ট্যান্ডার্ড রানওয়ে অ্যান্ড মানে সাইট স্টিপ উন্নয়ন এবং বিমানবন্দর এলাকায় জলাশয় ভরা রানওয়ের কার্পেটিং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন আধুনিক মানের রেস্ট হাউস পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ ছাড়াও অ্যাপ্রোন সম্প্রসারণের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথা বলছেন আমরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথা বলছেন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে একটি প্রদেশকে রাষ্ট্রে উন্নীত করে আর্থিক সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা এই কঠিন কাজ শুরু করলেন অগ্রযাত্রার পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল পনেরোই আগস্ট বাবা মা ভাই সবই হারিয়েছিলাম পরিবারের সকল সদস্যকে শুধু আমার ছোট বোন আমি বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে গিয়েছিলাম পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে আমার সুযোগ হয়েছে বাবার কাছ থেকে বারবার শুনতে কিভাবে তিনি বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চান কি ছিল তার স্বপ্ন তিনি এই দেশের মানুষকে নিয়ে কি ভাবতেন এবং তিনি সবসময় এই আলোচনাটা করতেন যদিও খুব কম আমরা কাছে পেয়েছি কারণ অধিকাংশ সময় তো তিনি জেলে কারাগারে যখন এই দেশের মানুষের কোনো ন্যায্য অধিকারের কথা বলেছেন তখনই তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে আমরা বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলবো সেই মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার থেকে যে সংগ্রামের শুরু সেই সংগ্রামের পথ বেয়েই কিন্তু ছয় দফা এরপর আমাদের স্বাধীনতা পঁচাত্তর পনেরো আগস্টের পর ছয় বছর দেশে আসতে পারেনি রিফিউজি হিসেবেই বিদেশে কাটাতে হয়েছে তারপর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন আমাকে সবার নেত্রী নির্বাচিত করলো দেশে ফিরে এলাম স্বাভাবিকভাবে একটাই লক্ষ্য ছিল যে এই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে হবে যে ক্ষমতা পঁচাত্তরের পর ওই ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে চলে গেছে সেই ক্ষমতা জনতার ক্ষমতা জনতার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আর্থ সামাজিক উন্নতি করতে হবে সেই চিন্তা চেতনা থেকেই কিন্তু আমার দলের পক্ষ থেকে আমাদের পরিকল্পনাটা কি হবে সেটাও যেমন আমরা গ্রহণ করেছি আর যদি যখন ক্ষমতায় যেতে পারবো তখন কিভাবে আমরা তা বাস্তবায়ন করতে পারব সেটাও আমাদের চিন্তা ভাবনা ছিল তাই ছিয়ানব্বই সালে একুশ বছর পর যখন সরকার এসেছি দেশের মানুষ অন্তত উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে হ্যাঁ সরকার মানে জনগণের সেবক কিন্তু এই পাঁচ বছর মাত্র ক্ষমতায় ছিলাম 
সকলেই বাংলাদেশ খাদ্য সম্পূর্ণতা অর্জন করে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করি আমরা আমাদের সব বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ে রাস্তাঘাট পুল ব্রিজ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা আমরা নিয়েছিলাম সেই সময় জাতিসংঘ ঘোষণা দেয় এমডিজি সেই এমডিজি বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আমরা তখন পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন শুরু করি তো দু হাজার একের ক্ষমতা আসতে পারেনি এরপর সাত বছর আট বছর চলে যায় এরপর দু আবার আমরা সরকার গঠন করি দ্বিতীয় মেয়াদে তারপর থেকে আমাদের প্রচেষ্টা যে এই অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত কিভাবে আমরা দেশকে উন্নত করতে পারি কারণ যখনই এ ধরনের ঝড় ঝাপটা বা সরকার পরিবর্তন হয়েছে আমরা দেখেছি যে কিভাবে একটা দেশের মানুষের ভাগ্য ছিনিমিনি খেলা হয় যে অর্জনগুলি আমরা করেছিলাম তা সবই এক একে হারিয়ে যেতে বসেছিল যা হোক আমরা এরপর থেকে এসেই আবার আমরা পদক্ষেপ নিই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করি সেই সাথে সাথে দু থেকে দু আমরা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করি আমাদের আশুকরণীয় এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং আমাদের মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা কিভাবে আমরা করবো এবং কিভাবে বাস্তবায়ন করবো সেই কাজগুলো আমরা একে একে শুরু করি দু হাজার চোদ্দো পনেরোতেই আমরা শুরু করেছিলাম যে আমাদের কাজ আমরা যেটা করি বা বাজেট দেই বাজেট দেবার পরে আমরা যে পরিকল্পনা হাতে নিই সেগুলি বাস্তবায়নটা কিভাবে দ্রুত করা যায় এবং সেই দ্রুত যাতে বাস্তবায়ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এবং সকল কর্মকাণ্ডগুলিতে গতিশীলতা আনা এটাই আমাদের লক্ষ্য ছিল কারণ আমার আগের যে সময়টা ছিল ছিয়ানব্বই থেকে দু এক সেই সময়ের অভিজ্ঞতা থেকেই এবং এরপর যখন দু হাজার একে ক্ষমতা আসতে পারলাম না তখন অর্জনগুলি কীভাবে ধ্বংস হয়ে যায় সেটা আমরা নিজের চোখে দেখেছি কাজে তার জন্য পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য যত দ্রুত স্থায়ী উন্নতি করা যেতে পারে সেই প্রচেষ্টাই আমরা চালাই আর সেটা করবার জন্য কী কী ধরনের কাজ করতে পারি আমরা কি করলে ভালো হবে সেগুলি লক্ষ্য রেখে কিন্তু আমরা এই যে বার্ষিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের যে একটি মানে পরিকল্পনা নিয়ে সেটাকে বাস্তবায়নের জন্য যে চুক্তি সম্পাদন করা সেই দিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিই কারণ সরকারি কর্মচারীদের আমি মনে করি যে তাদের দক্ষতা তাদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা একান্তভাবে প্রয়োজন কারণ আমরা যদি এই লক্ষ্যটা অর্জন করতে চাই তাহলে সমস্ত কাজগুলি বা সরকারি কর্মকাণ্ডগুলি সেগুলি কিভাবে আমরা ভালোভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করতে পারি যার সুফলটা স্থায়ী হবে দীর্ঘ মেয়াদে হবে মানুষ তার সুফল পাবে সেটাই আমাদের লক্ষ্য সেটা আমরা সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বৃদ্ধি গতিশীলতা আনয়ন সেবার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই আমাদের ফল ভিত্তিক সরকারি কর্ম সম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা জিপি এম এস আমরা চালু করি এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এপিএ মূলত আমাদের যেমন আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে মানে আমি বলবো যে সরকার প্রধানের প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রী পরিষদ সচিব আর আমাদের যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলি আছে সেই মন্ত্রণালয়ের সচিবরা তারা মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এই চুক্তি সাধারণত স্বাক্ষরিত করে থাকেন আবার একইভাবে মন্ত্রণালয়গুলি সে মন্ত্রণালয়গুলির সচিবরা আপনাদের সঙ্গে যে সংযুক্ত দপ্তর বা সংস্থাসমূহ যেখানে যেখানে আমাদের বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা আছে সেগুলি বাস্তবায়ন তারই ক্ষেত্রে আপনারাও সেই চুক্তিগুলি করেন এর ফলাফলটা হলো যে একেবারে উঁচু পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত কি কি কাজ হচ্ছে সেটা যেমন লক্ষ্য রাখা সেটা বাস্তবায়ন করা তার মান উন্নয়ন সেটা মান সম্পন্ন কিনা সেগুলি দেখার একটা সুযোগ হচ্ছে এবং দ্রুত কর্ম সম্পাদনেরও সুযোগ হচ্ছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই কাজগুলি করে আজকে আমি এটুকু বলতে পারি যে এর শুভ ফলটা কিন্তু দেশ পাচ্ছে কারণ আমাদের যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি আমরা হাতে নিচ্ছি তা বাস্তবায়নের যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে বাস্তবায়নের ফলাফল পাশাপাশি আমাদের কাজের মানও কিন্তু উন্নত হচ্ছে সেজন্য আমি আপনাদের সবাকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এর ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন আন্তরিকতা থাকে যে কোনো যে কোনো বাধা আসুক তা অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করা যায় তার জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তা এবং পরিকল্পনা নেওয়ার মতো চিন্তা ভাবনা থাকা দরকার 
অন্যতম আমরা এবার সরকারে আসার পর দ্বিতীয়বার সরকার আসার পরে এমডিজি দু হাজার পনেরো তে শেষ হয়ে যায় এরপরে আমরা জাতিসংঘ গ্রহণ করে এসডিজি অর্থাৎ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সেখানে আমরা আমি আমার সৌভাগ্য হচ্ছে যে আমি আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সেখানেও আমি ছিলাম এখন আমাদের লক্ষ্য যে সেই অর্জনটা করা কিন্তু এসডিজি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রণালয়ের বিভাগ সময় দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিয়ানমারের ছল চাতুরিয়ার রোহিঙ্গাদের একের পর এক দাবির কারণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে শঙ্কায় আছেন কক্সবাজারের স্থানীয় বাসিন্দারা সামাজিক বৈষম্যের কবলে পড়ে তারা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন মিয়ানমার এবং রোহিঙ্গাদের বিপরীতমুখী অবস্থানকে দুপক্ষের গোপন আতাত হিসেবেই দেখছেন রোহিঙ্গা বিরোধী নেতারা শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে গত নয় মাস ধরে একের পর এক বিশ্ব নেতা এবং সংস্থার প্রধানরা টেকনাফ উকিয়ার রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরগুলো পরিদর্শন করছেন সর্বশেষ আসলেন জাতিসংঘের মহাসচিব এবং বিশ্ব ব্যাংকের চেয়ারম্যান কিন্তু তার কোনো কিছুতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার বরফ গলছে না বরং বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গারা ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে দাবির সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া তবে জাতিসংঘের মহাসচিব এবং বিশ্ব ব্যাংকের চেয়ারম্যান সহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার নমনীয় হবে বলে আশাবাদী বাংলাদেশ শরণার্থী বিষয়ক কমিশনার আমরা বিশ্বাস করি যে তারা তাদের স্বশ কর্মক্ষেত্রে ফেরত গিয়ে কিভাবে এই প্রত্যাবাসনটাকে আরও দ্রুততর করা যায় এবং যতদিন না তারা প্রত্যাবাসিত হচ্ছেন ততদিন কি করে আমাদের আমরা তাদের এখানে নিরাপত্তার সাথে নিরাপদে রাখতে পারবো সেই বিষয়ে সাবেক সহযোগিতা দেবেন শরণার্থী বিষয়ক কমিশনার আশাবাদী হল স্থানীয়দের মধ্যে এ নিয়ে কোনো আশার আরো নেই বরং মিয়ানমার এবং রোহিঙ্গারা পুরো বিষয়টিকে প্রলম্বিত করে তুলছে বলে অভিযোগ রোহিঙ্গা বিরোধী নেতাদের দাবি দেওয়ার যে সংখ্যা বাড়তেই থাকবে মূলত এরা যেতে চাইবে না घटना বর্তমানে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং উখিয়া উপজেলায় 
নতুন পুরাতন রোহিঙ্গা রয়েছে অন্তত এগারো লাখ যা স্থানীয়দের তুলনায় তিন গুণ বেশি এ অবস্থায় সামাজিক পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি আর এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের কোনো বিকল্প দেখছেন না স্থানীয়রা উখিয়ার কতুপালন থেকে কমল দে সময় সংবাদ এসময় বাণিজ্যের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার যৌক্তিক কারণ ছাড়া পুঁজিবাজারে বোনাস শেয়ার ইস্যু করতে পারবে না তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বিএসসির প্রজ্ঞাপন জারি আস্থা বাড়াবে বিনিয়োগকারীদের মত বিশ্লেষকের জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে ছয় মাস ধরে বন্ধ স্যালাইন উৎপাদন চাহিদা পূরণে হিমশিম খাচ্ছে সরকারি হাসপাতালগুলো কাঁচামাল সংকটি কারণ বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একের পর এক আগুনের ঘটনায় বেনাপোল বন্দরে বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দুর্বল অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন ব্যবসায়ীরা জনবল সংকটের দাবি কর্তৃপক্ষের এবং মিয়ানমারের ছল চাতুরিয়ার রোহিঙ্গাদের একের পর এক দাবিতে প্রত্যাবাসনের সংখ্যা পরিকল্পিতভাবে প্রক্রিয়া বিলম্বের অভিযোগ